gaan. Ek gaan vanmorgen met jou praat oor God requires your current location. Ek kyk so'n videoklippie van, so'n komiese klippie van een vroukie wat so staan, en sê sy, en, en is hierdie kleerling daar mekie, sy sê, ek wil net vir jou sê, as my stuit te sê, ek is in Mauritius, maar ek staan op my huise stoep, dan is ek nog steeds in Mauritius. <lacht> en, ek wil vanmorgen met jou praat oor dat, dat God begin op een sekere punt in jou leven, ek moet vir jou stoel krijg, want hier mag ook een rukkie vat. God begin in een sekere punt in ons levens, en ek wil vanmorgen vir jou sê dat, as jy as kind van God vanmorgen met jouself wil eerlijk wees, en jy wil geestelik groei, en jy wil een deurbraak hee, dan is daar een vereiste by die Heere, hy sê, I need to know your current location. Het jy al vir iemand gevra, stuur vir my jou location, dan stuur hulle vir my jou live location. Dan is hy GPS in die mekaar hier. Ek, my grootste argument in my leven was my GPS, nie my vrou. Nou, het jy geweet dat as, as jy uh, iwers jy nou pad is, en jou GPS sê, jy wil van punt A na punt B in gaan, maar jy sit nie punt A correct in nie, dan het jy moeilikheid. Jy gaan nie daar uitkom nie. Die GPS weet nie waarom te begin nie. Hy weet nie om jou daar uit te kry nie. En so baie van ons is op die plek in ons levens, waar ons, en ek wil graag die Engelse woord denial gebruik, dat ons is in denial oor waar ons in ons geestelike verhouding met God staan. Baie van ons is nie braaf genoeg om in ons self te erken, dat ons is nie op die rechte plek. Ek wil vanmorgen een stelling maak wat jou dag so skit, goeie mense gaan nie hemel toe nie, hulle gaan gefrustreerd hel toe. Dit is die waarheid. Hoor gaan mooi, goeie mense gaan nie hemel toe nie. Die bybel sê, selfs jou beste werke kan jou nie plek in die eeuwigheid verseker nie. Dis wedergeboorte wat jou na die hemel toe vat. En om by wedergeboorte uit te kom, is het belangrijk dat ek as kind van God besef, ek het een geestelike reis. Ek het een plek waarin toe ek moet gaan. Jy het nodig om te weet waar jy is. En ongelukkig is die duivel so slings en gebruik hy die wereld en opinie en, 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 en groepsdruk en hy gebruik uh, social media om jou te oortuig dat jy is ok. But God doesn't, doesn't bless who you pretend to be. He blesses who you really are. Jy sien, ek kan een fasaad om myself bou en ek kan een eer om my bou en ek kan vir die hele wereld kan ek een specifieke beeld uitskets, maar God kan nie die God cannot bless the pretentious image of myself. He can only bless who I really am. En die Heere kan net by jou hart uitkom, as jy op een punt gaan kom, waar jy eerlijk is met jouself. It's once that I'm honest with myself, that God is able to take me when he, where he wants me. En vanmorgen gaan ek dalk op, op, op een paar ouwense toe in die trap, en ek wil vir jou vraag, jy moet nou, een profetische aksie doen, en as jy jou foon by jou het, maak maar of jy op jou GPS is, en ek wil vir jou vanmorgen sê, wie van jylle wil graag uitkom by die plan, en die doel, en die destiny, wat God vir jou lewe? Wil, wil jy dit he? Then enter your current position right now. Sit jou huidige positie, jou huidige plek, en jou geestelike reis, sit het nou in, in die geestelike GPS vanmorgen, cause God is about to start a journey. Die Heer is vanmorgen op een plek waar hy met sekere mense een pad wil begin stap, waar hy met sekere mense uh, wil wees, maar weet jy wat, om daar uit te kom, het ek en jy nodig om sekere goed in ons leven te doen. Het jy achtergekom, as jy op jou GPS intik, ek wil van hier af Johannesburg toe rui, dan sê hy vir jou vroeg in die ochend, en sê hy, vir my die N1, daar is 20 minuten op en uit in Midrand. Maar ek sê een van die ouders wat nie noodwendig altyd met my GPS saamstemming en dan kom ek een uur later in Midrand aan, of in Johannesburg aan. Because we do not listen to the instruction given by the one that determines the journey. Come on. Jy sit vanmorgen hier, en jy is met die doel in hierdie gemeente, jy is met die rede hier, kom God jou hier geplaas het, en daar is een plek in jou leven, waar die Heere vanmorgen wil begin, en hy wil sekere goed in jou leven aanspreek, en hy wil sekere goed in jou leven verander, want hy het nodig dat jy sal verstaan waar die beginpunt is. Come on. Dit is by ty keer skrikwekkend as ek na, as ek na my eie geestelike leven kyk, 
En wanneer mensen naar hulle eie geestelike leven kyk, en jy kyk na wat die woord sê, jy sien, ek kan die wereld bluf, maar kan God nie bluf nie. En ek besef, maar weet jy wat, ek sien so greid, soos ek gedink het nie. En ek wil vanmorgen vir jy sê, daar is slechts twee koninkryk. Daar is die koninkryk van licht, en daar is die koninkryk van duisternis. En maak die saak wat ek en jy dink of glo nie, daar is nie een gouwe midde weg nie. Hoor gau mooi, daar is nie een gouwe midde weg, daar is nie een niemands land nie. By niemands land is jy nogal alleen. Dit is slechts twee koninkryk, die een van die licht en die een van die duisternis. En elke mens het een geestelike reis en een geestelike bestemming. Kan ek vanmorgen vir jou sê, jy gaan vandag een keese maak. As jy besluit om nie te kies nie, then the devil decides by default. Dan kies die duivel namens jou. En jy hoef my nie te glo nie. Jy kan volgende jaar, weer januari kom, en dan gaan ons vir jou vraag, hoe gaan dit vandag? Maar jy het een geestelike reis, en jy moet een keese maak om te sê, Heere, maar ek, ek wil hierdie recht doen. Ek wil hierdie geestelike reis doen. Reg doen. Wat beteken dit wanneer ek op een reis gaan? Ek gaan saam met iemand op een reis. Wanneer ek op een reis met God gaan, dan wil ek vir jou paar goed noem vermoore, wat ook vir jou bykie inzig sal bring oor hoekom jy is waar jy is, en hoekom jy nie verstaan waar jy is, en jy daak die verkeerde location, of die verkeerde bestemming in jou GPS inzit, en jy voel, as jou stuit te sê, jy is in Mauritius, al is jy op jou stoep, is jy in Mauritius. Dan hoekom? Want wanneer ek op een reis gaan, dan moet ek eerstens verstaan dat ek en God, as ek op my geestelike reis gaan, ek en God moet in die selle richting stap. Come on. Jy kan nie as jy, as jy nelspreid toe wil gaan, Brits toe rein, dink is die kort pad nie. Dit vat baie langer, het kost een groter prijs, dit bring jou potentieel by die verkeerde plek uit. So wanneer ek op my geestelike reis gaan, is het belangrijk om te besef dat die Heere bepaal die richting. Die Heere bepaal die route. Die Heere is die een wat die beste pad ken. Die Heere weet precies waar is die slaggate. Die Heere weet precies waar die verkeers op een hoopings is. En ek moet op my geestelike reis, wat ons nou, jylle sal sien in februari, is kop ons weer af met grouftrek, en ons het al ons celle, en ons gaan met ons expo, gaan ons vir jylle al hierdie celle, baie mooi verduidelik, en dis alles deel van dit wat die Heere op een platform geskep het, om jou te help op jou geestelike reis. Nou moet nie vir my sê, nie pastoor, ek is nou eindelijk nie een cel ou nie. Jy bepaal nie die rit nie. Jy bepaal nie die reis nie. Come on, hoor gaan mooi wat ek vir jou sê, daar is een rede, hoekom die duivel jou wil weghou van hierdie goed af. Nee, jy weet, ek is nou nie eindelijk een verserf nie. Nee, pastoor, dier nacht gebed, ons is in die geest daar. Come on, dit is astrale projectie. So die tweede ding wat ek moet doen, nummer 1, ek moet verstaan, ons moet in die selle richting weef, twee mense kan nie op die selle reis gaan in twee verskillende richtings nie. Ek het nodig om God sy hand te vat in hierdie saak, en te sê, Heere, lei my, wees my, rig my paaie. Die tweede een wat ek moet besef is, we need to talk to each other. Man, het jy al, het jy al saam met iemand gerei kaap toe, en die ander ou sê nie een woord nie. Het jy al dit probeer? Het is boring. Jy lach naderhand vir jou eie grappe. Ek weet, partij mense van ons en ons familie is stiller as die ander. Maar ons het nodig om te verstaan dat as ons op een reis gaan, dan is dit nie net die eindbestemming wat saak maak. It's the journey that counts. Dis op die route waar God nodig het om met my een pad te stap en te sê, maar ek wil nie hee, jy moet hierdie doen nie. Ek vat op die oomlik golflese. En ek het achtergekom, die instructeer kan vir my al die mechanika leer. As ek nie die why verstaan nie, dan weet ek nie hoekom ek die balskeef sla. Ek moet besef, hierdie voeikie moet ek so draai, en daar een nie kies so, want ek moet kompenseer vir hierdie jippie, so laat dit nie gebeur nie. Want as dit gebeur, dan slaan ek die balskeef. Ek het die nodig om die why te verstaan, en weet jy, op die route saam met God, is het betek hier nodig, hoekom dat die Heere vir ons moet kan sê, maar as jy die voet skeef draai, gaan jy die balskeef slaan. En ek wil jou vanmorgen inspireer om te sê, hoor die woord van die Heere, Mag die woord van die Heere vanmorgen jou hart so konfronteer, dat jy nie anders kan, as om vanmorgen een kese te maak. Om te sê, Heere, maar as ons op hierdie route gaan, praat met my. Verduidelik my. Deel jy hart met my. Hoor my hart. Weet jy wat, jy hoef nie nodig te wees om skaam te wees vir die Heere oor jou situasie. Hy was daar toe dit gebeur het. 
Hij was samen met jou in die seer, hij was samen met jou in die teleerstelling, hij was samen met jou in die verwerping, hij is samen met jou in jou bitterheid toe dit plaasgevind het. Nou het hy een route nodig, waar hy kan sê, maar weet je wat, op die kruis het ek reeds met die probleem gedeel, en daar is geneesing vir jou, daar is herstel vir jou. So op hierdie pad begin ek samen met hom stap, en ons gesels met mekaar. En die derde punt wat ik vir jou daarop wil noem is, pay attention. Weet je, ek het al achtergekom my leven, hoeveel keer het die Heere vir my goed gesê? Ek, ek like het so as, as ons in die huis iets doen, dan kan ek nie wacht om vir hulle te sê, but I told you so. <laughs> Hoeveel keer het die Heere al vir jou gesê, I told you so. Hoekom, want ons sla nie ach op die woord van God nie. Ons sla nie ach op dit wat God in ons levens wil doen nie. Ek gaan vir jou hierdie skrif gedeelte lees, hy sê, No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon, money, possessions, fame, status, whatever is valued more than the Lord. As twee koninkryke vermoorde, en ek wil vir jou vermoorde sê, jy kan hoeveel verskonings hee, if you don't decide to, to choose the kingdom of God, it means whatever you choose is more important than God to you. Meer belangrik vir jou, meer waarde vir jou, en die Heere wil vanmorgen kom, en hy wil een paar goed in jou leven recht spreek. Ons moet eens kies in wat de koninkryk ons wil gaan. Die eindbestemming van ons route kom met de, met de prijs en met gevolgen. Beide kant het. Hoor gau mooi, daar is een prijs op jou ziel. Daar is een los prijs op jou ziel. En die duivel zal enige iets doen om dit bij jou te steel. Wanneer ik kies zal ik ek die zal ik die een of die ander een beperk. Als ik niet recht kies, die beperk het een van die twee. Nou, ek wil vir Konrad vraag, hy moet my gau kom help hier so. Nou, ek gaan nie self op hierdie leer klim nie, want jullie weet, ek het een fietsongelukkie gehad, as ons na het trouwe toe gaan, en ek gaan koop koeldrank, en ek loop oor die dansband, dan wen ek die singles danscompetitie. So, ek gaan nie my leven op hy leer waagie, maar hier is die koninkryk van die licht, en hier is die koninkryk van die duisternis, en, en elkeen van ons wat in Zuid-Afrika bring, klim op trappie nummer 1, want ons idee boekies sê, ons is christene. Dis die norm in Zuid-Afrika, allemaal is christene. Maar die wereld, het ook bekus, klim vir my op die tweede trap, die wereld het ook vereistes, die wereld bied jou ook, die wereld bied jou finansies, die wereld bied jou roem, hy, hy bied jou aansien, hy bied vir jou goeie woonadres, hy bied vir jou mooi blink kar, hy bied vir jou een redelike aantrekkelijke sekretaresse. Right? So, nou, nou wil ek jou vanmorgen vraag, waar in jou leven staan jy met hierdie? Jy sien, nou kom ons op die tweede vlak van ons leven, en ek klim op hierdie trappie, en ek kom tot bekering. Ek weet vir julle is het nou moeilik om te sien van die kant af, maar, Nou is ek op trappie nummer 2 in my geestelike reis, en ek kom tot bekering, ek gee my hart vir die Heere. En onmiddellik sê die wereld vir jou, maar jy moet nou nie te wees nie. Jy, is, jy kan te dedicated wees, jy kan te ingekoop wees. Oeh, nee, jy moet nie, jy moet nie gospel muziek in jou kantoor speel nie. Jy moet nie een standpunt inneem oor, oor sekere goed nie. Jy weet, as ons het doen, dan beland ons in die hof of weet, ons moet nou sekere goed, moet ons nie preek nie, want ons wil nie mense offend nie. So die wereld kom ook met de, met de uitdaging, en dan kom ek en ek sê, oké, okay, maar nou, ek gaan my nou laat doop. Nee, en die wereld sê vir jou, maar onthou net, daar is een rechte leven ook al buiten. En dan kom ons by die kerk en ons praat oor, ons praat oor doping van die heilige gees, en jy gaan doping van die heilige gees, En die wereld sê vir jou, weet jy wat, as jy hierdie standpunt inneem, dan, dan het jy moeilikheid en, klim, 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 come on, kan ek vir jou sê, as jy al twee leren klim, kan jou geestelike reis nou, bied wat hy wil, as ek nie hierdie voet oorsit nie, gaan ek nie by een van die twee werelde, my destiny bereik. Kan jy kom af, want ek jou help. Amen, is dit die amazing, om te verstaan dat, dat as ek, vanmorgen ernstig, oor my geestelike reis is, 
dan is die enigste ding wat het kan verander, is my kieses. Ek sal in beide van hierdie lere geen bevrediging, twee hierdie twee koninkryke, sal ek geen bevrediging in een van die twee vind, as ek met een voet in die een kant en een voet in die ander kant sta. Ek sal nie destination, ek sal nie die eindbestemming bereik nie. Ek kan nie die route verander nie, ek kan nie consistently vir die GPS sê nie, ek stem nie met jou saam nie. Nie, ek stem nie met jou saam nie. Nie, hier is een korter pad, hier is een langer pad, hier is een, hier is een rechter pad. Nie, hier die pad het minder potels, dit is wat ek heel tyd met die GPS sê, maar intussen weet ek nie dat hy het reeds elke gevaar, elke moendelike uh, slag gehad in die pad, het hy reeds in berekening gebring, om my by my eindbestemming te bring. En dit is precies wat die Heere vanmorgen in jou en my leven doen. Hy het reeds elke slag gehad, geïdentificeer. Hy het reeds elke teenvoeter van die plan wat die duivel vir jou kan uitdink en aangeneem, en al wat hy vir jou vraag is, kry net beide voete op die route. En ek wil jou vanmorgen uitdag, ek wil vanmorgen vir jou sê, dat daar is sekere areas wat jy nou gaan moet bekyk. Ek sal nie bevrediging of volheid en enige iets ervaar nie. En as ek seker daarvan, as Konraad moes aanhou klim, so hy binnenkort seer kry. En ek vir jou sê, die plan en die route wat die duivel vir jou het, is om seer te kry. Daar, gaan nie, daar is nie speciale verginning nie. Daar is nie uitsonderings op die reel nie. Ja, maar jyre, jy verstaan nie hoeveel tiende gee ek. Come on. Ja, jyre, maar jy verstaan nie wat, wat die titels draak nie. Jyre, jy verstaan nie wat die adres bly ek nie. Jyre, jy verstaan nie... Um, Die Heere verstaan. Hy verstaan, hy stem nie saam nie. En as so goed soos jy probeer om oortuig, jy is in Mauritius, terwijl jy op die stoep staan. Romeine 8, 6, 23, ach, Romeine 6, 23 sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegave van God is die eeuwige lewe in Christus Jesus. Nou, baie van ons kom en, en ek dink die grootste ding is nie noodwendig dat het hardkoppigheid is. Die grootste ding is nie nood, noodwendig dat ons nie wil gehoor gee nie. Die ding is net ons voel. Maar jylle verstaan nie my situasie. Die kerk vir jou sê kom sel toe. Bestoel, jy verstaan nie. My vorige gemeente was het kliks. Ek het nie vir jou, jy sien my in jou vorige gemeente nie. Ja, maar bestoel, jy verstaan nie, ek het seer. Bestoel, jy verstaan nie waar ek dier in my kinder daar is nie. Ek het letsels. Jy weet wat, ek het een jyp wat drie keer vervang is. Leerklim, is nie my fortuin nie. Maar kan ek gauw vir jou iets sê, as ek vanmorgen met myself eerlik is, letsel of nie letsel nie, twee voete op die rechte pad, letsel of nie letsel nie, stel my in staat om tot bekering te kom. Stel my in staat om dier die heilige geest gevuld te word. Stel my in staat om my roeping en my destiny te ontdek. Kan ek vir jou sê, jou letsel is nie langer een verskoning. Jou letsel is nie langer een rede om uitgehou te word. Jou letsel is nie langer een, nie langer een, een, een slaggat wat die duivel kan gebruik om jou uit jou roeping en jou plan en jou destiny te hou nie. Kan ek vir jou sê, miskien het ek soveel rede, soveel rede gehad om, om vandag terug te val. Ek het soveel rede om te kan sê, ja, maar die Heere is klaar met my. Eweskielik, toe ek die sporkies van die leven kom, toe sien ek, sjo, maar die wereld is nie meer, hy is nie meer deel van my leven nie. En toe hoor ek klim, hoe kleiner word die, word die ander leerkie. Daai leer sal ek gemakkelijk tot boe klim. Hy lyk baie kleiner van hier af, as wat hy vir jou lyk. Want hoe nader ek in God gaan, hoe nader ek in hom kom, hoe minder, bet, is, hoe, hoe kleiner rol speel my letsels. Nou kan my vrou ook al meer. So wat ek vanmorgen vir jou sê is, die, die karakter van iemand wat God volg, beteken ek moet twee voete gesettel wees in die plan, in die droom, in die destiny van waartoe God in my op pad is. Come on, ons hier, aan hierdie gemeente het een het, het, het plan, het een strategie. Ons het een ons het, ons het, ons het mandaat by die Heere om hierdie gemeente en elke lidmaat binnen hierdie gemeente, waar we gaan al hierdie gebouwe en al hierdie faciliteite en al hierdie vermoe en al hierdie resources wat ons oor die land verspreid, waar we gaan dit? Dit gaan oor jou. Dit gaan oor iemand daar buiten wat nodig het om die Heere te ontmoet, wat moet vrykom en ons het vrijdag aan met ons profetische verklarings, toe maak ons hierdie verklaring, toe sê ons Heere, jy kan ons vertrouw met die siele oes. Come on, dit is nie die leadership wat hy moet vertrouw nie, hy moet shalom vertrouw. Hy moet jou kan vertrouw. Hy moet kan weet dat die salving wat op jou ris, gaan nie net jou vry maak nie, maar het gaan een volgende generatie inpakteer. 
Dit gaan een volgende generatie losmaak. Dit gaan een gemeenschap omdraai om te kan sê, maar die Heere is werkelijk in hierdie plek. So wat is die karakter van iemand wat, 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 die, wat Jezus volg? Wat bezig is om hierdie leer te klim? Nummer 1 is hy, he shows humility, faithfulness en loyalty. Nederigheid, getrouheid, Loyaliteit, aan wat? Aan ons of aan die plan en die droom van God? En dan kan elke persoon hier so uitdaag vanmorgen. Ons gaan binnen die volgende paar weke, gaan ons, die, ons gaan met ons vision night, gaan ons die visie vir hierdie jaar uitrol aan ons dream team. En ons gaan met die expo, gaan ons vir jou sekere platform skep, van waar jy kan betrokken raak. En jy het nie meer die verskoning om te sê, maar ek sê eindelijk een cel ou nie. Ek sê eindelijk een power hour ou nie. Ek is nie eindelijk, dit kost ons allemaal een prijs. Die evangelie is verniet, maar het gaan jou alles koos. En as jy hier die pad stap, dan betekent dit dat ek begin karakter eigenskappe ontwikkel. Humility, nederigheid. Ja, pastoor, jylle verstaan nie. Ja, ek wat moet verstaan nie. As die pastoor Lorenz wat hoef te verstaan, is asof jy hier verstaan. Asof God verstaan. En asof hy kans kry om op hierdie route met jou te praat, en te sê, weet jy wat, jy het seer gekry in die verlede. Maar wil jy nie my een kans gee om het te verander nie? Wil jy nie my een kans gee om het droom in jou wakker te maak nie? Wil jy my nie een kans gee om die salving wat ek op jou leven geplaas het te activeer nie? Kan ek sê volgend vir die worship team, ons kan hierdie in ons eie vermoe doen, ons kan het vanuit talent doen, ek is van nature een spreker, ek, ek kan praat, maar dit is nie te sê ek het salving nie. Dit is salving wat ek breek. So wanneer ek met God begin journey, en die Heere met my begin praat, en hy sekere goed in my karakter verander, kan ek gaf jou sê, karaktersverandering gaan met pijn gepaard. Dit beteken, dat ek met nummer 1 my denken verander. Dit beteken, ek moet, ek moet ophou na my eie stem, en my eie verskoningsluister, en sê, Heere, maar, maar kan jy my nog gebruik? Is, ek, is het so, dat jy my werkelijk so vry kan maak, dat maak jy saak waar ek was, of wat ek gedoen het, dat jy my nog steeds kan gebruik nie, en weet jy wat, en dan sê die Heere net, dit is die salving wat die, wat die heek breek my sien, come on. En ek wil jou vanmorgen challenge om te sê, waar staan jy, waar staan jy in jou geestelike reis, hoe effectief is jy vir die Heere, is jy gereed geroep in huis toe? Come on. Wanneer ons op hierdie reis staan, dan verander ons karakter na een van integriteit toe. Weet jy wat ek het besef, dat integriteit gaan nie oor wat jy van my dink he. Het gaan oor wat ek van my dink. Dis integriteit. Oor wat God van my dink. Maar ek moet met myself eerlijk wees. Ek moet myself sê, as ek in die speel kyk, probeer ek een verkeerde location in tik, of besef ek wie ek rechtig is. Want is net wanneer jy, wanneer jy jouself kan sien soos jy is, wanneer jy kan verander. Het jy al gehoor, alkoholis? Hallo, ek is Jan. Ek sal ook kulis, berei meetings, wanneer begin sy vryspraak? Wanneer Jan besef hy sal ook kulis. Wanneer Jan aanvaar hy sal ook kulis. Wanneer Jan aan hom, met homself eerlik is en sê, ons kan nie meer hierdie pad stap nie. Nou mag hierdie vanmorgen vir jou soos een alcohol anoniem meeting wees. Mag het vanmorgen vir jou punt wees waar jy tot erkenning kom in jouself, erkenning oor jouself, wie jy is, waar jy is, hoe jou integriteit lyk, hoe jou loyaliteit lyk, hoe jou, hoe jou humility lyk. En dan, een karakter eigenskap van iemand wat een journey met die Heere stap is, that growth is in the fruit of the spirit. Wat de vrug dra jy vanmorgen, come on. Is jy werkelijk op een plek in jou leven waar jy, waar jy jou self meet teen die vrug van die geest oor jou leven, of meet jy jou self teen oor die positie wat jy beklee in die leven? Dit is nie my positie in die leven wat ek beklee nie, dit is die vrug van die heilige geest. Wat is hy vrug? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Being healed to the Holy Spirit and to follow his lead, relying on him to guide and allow us and influence our lives. So as ek daai vanmorgen het, en ek maak dit my eie, as ek daai vanmorgen het, en ek implementeer dit in my leven, en ek sê vir myself, weet jy wat, dis tyd dat ek op een plek kom, waar ek met myself eerlijk is, dan kan die Heere my hart van, en sê vir my, kom speel asjeblief. Ons is op die punt van een nieuwe jaar. Elke jaar in januari, dan sien ons, dat ons nie genoeg stoele het nie, 
en as jy by februari aan begin het afneem, maart begin het afneem, ons weier dat dit hierdie jaar weer sal gebeur. Ons weier, ons moet maak soos jy ou PPK pastoor, hulle het veel met die sambok per die huis gaan al. Julle lach, dis rarig so. Ek love hierdie ou stories van die ou pastoor, wat net eenvoudig gaan klop aan die deur, en hy rei nie tot hy ou oopmaakie, en dan staan hy met sy sambok en sy broer trek aan, ons gaan kerk toe. Ek sê julle, dis hoe dit in die oude al was. Ons het te veel verskonings vandag, want ons is met een voet op hierdie leer, en een voet op hierdie leer. Nee, pastoor, jy moet verstaan, ek is moeg, ek het verskonings, verskonings, verskonings. Solank as ons verskonings het, het die duivel die reg, om in jou leven te maak wat hy wil. Jy het nie meer vanmorgen een verskoning, om nie te herstel. Jy het nie vanmorgen meer een verskoning om op een plek van seer te wees. Jy het nie meer vanmorgen een verskoning om, 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 om vir jou self wees te maak, dat jy, jy mag maar wees waar jy is. Dit is so right om seer te hee, maar dit is nie right om seer te bly. Een karakter eigenskap van iemand wat met die heilige geest stap, is dat we don't grieve the Holy Spirit. We don't grieve him. Joshua sê hierdie, Now fear the Lord and serve him with all faithfulness. Throw away the gods of your ancestors, worship beyond the Euphrates River and in Egypt, and serve the Lord. But if, but if serving the Lord seems undesirable undes, to you, then choose yourself for this day whom you will serve. Whether the gods of your ancestors served beyond the Euphrates, or whether the gods of the Amorites in whose land you are living. But for me and my house, we will serve the Lord. Hoor gauw mooi, ek geloof met my jylle hart, dat die Heere is bezig om die kerk te konfronteer. Die Heere is bezig om, om die grond nou voor te berei, vir sy breid, vir sy oes wat moet inkom. En dit is eindelijk een aantlag tegen die kerk vanmorgen, om te sê, kies wie jylle wil doen. Come on. Besef jy dat Shalom kan nie sy mandaat, sy mandaat uitleef, as jy nie aan boord is. Ons gaan het met die Vision Night, gaan ons een paar goed uitrol, maar ons gaan evangelisatie veldtocht te hierdie jaar heel, ons gaan drive-through prepoints hee, ons gaan een klomp acties loods, want ons focus is op siele. En ons het jou nodig, wanneer ons hy vis vang met iemand om skoon maak. Heere sê bekeer hulle, doop hulle, leer hulle, come on. Een persoon kan nie al hierdie goed doen nie. We need you. Ons het jou nodig, het jylle al achter die prentje van Amerika gesê, gesien van as hulle, hulle weer mag mense oproep, van die mannetje wat sê, I need you. I want you. Come on. En ek geloof vanmorgen, die heren sê, daar is twee goede om te dien, daar is twee koninkrijke wat jy vanmorgen kan dien. Jy kan self kies, wil jy half pat in die leer opkom, you want to you wanna get up halfway and get stuck? Jy sien, want as jy nie die volheid kies nie, dan kies die duivel op jou behalf, op, on jou behalf. En ons het jou nodig. Ons het hierdie jaar elke cel herder nodig. Ons het elke persoon met een loeping op sy leven vanmorgen erken nodig om te sê, help my, wees my, leer my, ris my toe, gebruik my. Is, omdat ons so min is, is die van die ouwens wat, wat gesê het, gebruik my, wat nou sê, ek voel so gebruik. Want hulle moet alles doen but we need you, ons het jou nodig vanmorgen om in te koop, in die in nummer 1, in die droom wat God vir jou leven het, die end destination, en ek confronteer jou vanmorgen recht uit, want ek vraag jou, what is your current position? Die Heer het plan met jou, die Heer het droom met jou, die Heer het plan met hierdie kerk, laat staan dan die dinge vanmorgen wat jou die eeuwigheid gaan koos, hoor gauw mooi, daar is een plan, daar is een droom, maar daar is sekere goed wat ons vertroetel, daar is sekere goed wat ons oppas, ek het jy al vertel van die vrou met die skoene, wat ook staan ons hier en ons kyk in die ruit, en ek sien hier die vrou kyk vir die skoene, met duis in haar hande koos, en sy het mis de prijs skoene aan, en ek sê van, jy moet die skoene duivel los, sy sê vir my bloot ernstig, sy sê, man, dis my duivel, los uit my duivel. En dis hoe ons is, bestoor, hierdie is my sondekie, ek vertroetel om, ek het een gouwe kassie vir hom langs my bed. Want as ek om jy het nie, het ek niks om hoor oor te murmureer. Come on, hoe lang gaan jy hierdie ding vertroetel 
wat jou uit Godse droom uithou, wat jou uit Godse plan uithou. Hoe lang kan jy die verskoning van seer kry, te leerstelling, die kerk het my seer gemaakt, come on. Hoe lang gaan jy die verskoning gebruik, of gaan jy vanmorgen die dinge wat jou die eeuwigheid kan koos, gaan jy dit een kant te skuif. As jy dan nie die begeerte het om die Heere te dien nie, kies wat die gewoonte jy wil aankleef. Dis wat, dis wat Joshua hier sê, hy sê kies jylle dan, as jy dan die goede wat aan die kant die Eufraat rivier is, wil gaan dien, gaan dien om dan, maak hy kiese, Maar jy het vanmorgen een geestelike reis, wat jy moet verstaan, wat God is bezig om, om iets in jou leven te doen, God is bezig om een verskil te maak, God is bezig om iets binnen in jou op te wek, wat eeuwigheidswaarde het. Jy verstaan, jou kese vanmorgen beinvloed nie net jou nie, dit beinvloed hulle, beinvloed hulle om jou, dit beinvloed een volgende generatie. Ek het nou met ons leiders gedeeld, dus sê ek, besef jy, dat die positie waar jy is, het God jou aangestel. Ek sê, jy moet besef dat die positie waarin jy is, he, die heren, daar was nie iemand beter wat God kon vind daarvoor nie. So met wat de ergens gaan jy hierdie jaar jou verantwoordelijkheid uitleef en uitrol, asof het jou eie is, of is het net mijn tuin? Ek dank jy heren, ons het ingekoopte leiders. Ek dank jy, ons het ouwens wat gefokus is. Ek dank jy heren, ons gaan een inpak maak. Maar ons het nie net die leiders nodig, ons het jou nodig om vanmorgen te sê. So wat is hierdie geestelike reis? En miskien is daar een paar ander stappe vir jou vanmorgen, maar nommer 1 sê hy, bekeer jou. Ja, maar pastoor, ek is in die kerk en ek is nie bekeer. Ek is bekeer. Ek wil sê, ek dink as baie mens in die kerk, wat so onbekeerd soos klippe is. Want wat beteken bekeering? Dit beteken ek moet 180 graden draai vir die heren, of 360 graden draai vir die heren maak. Is ek reg, wie gaan 360 graden draai vir die heren maak? Stik op jou hand. Want jy is nog allemaal op pad, heel toe, want jy is nog steeds in die selle richting op pad. En dis die, dis die, dis die slag gaat waarmee die duivel ons vang. Ons maak 360 graden draai vir die heren, niks het verander nie, ons is nog steeds in die selle richting op pad. Wanneer ek my bekeer, beteken dit nommer 1, ek belei my sonde voor God. Ek word een mede-erfgenaam saam met Christus. Ek ontvang die heilige gees. En wanneer ek die heilige gees ontvang, gee ek om een mandaat om my leven te rig en te lei. En met my een pad te begin stap. En baie van ons sit vanmorgen hier, ons het tot bekering gekom. Maar dis waar het gestop het. Of miskien sit jy vanmorgen hier en jy het nog nooit jou hart vir die heren gegeen. Dan sit vanmorgen jou tyd om te sê, maar heren, ek stap nie uit hierdie plek uit, voor ons hierdie ding nie uitgesoord het. Ek stap nie hier uit, onbekeerd. Ek gaan een prijs betaal wat my die eeuwigheid gaan kost nie. Miskien het jy tot bekering gekom en jy teruggeval, maar vanmorgen wil God die saak met jou recht maak. Hoeveel van ons wil, word gevang in die slag gehad van dat een dag, een dag gaan ek vir die Heere iets doen. Ons is 20, 25 jaar in bediening. In december maand sit ek, sê ek, Jees Heere, het ek het nie gemis, is nie te laat nie. Heere, is al nog tyd om te doen wat ek moet doen. Heere, praat met my, laat ek seker maak, ek doen wat hy wil hee, ek moet doen. Is ek op die rechte plek, is ek op die rechte pad, is ek hier, doen ek wat hy moet doen, daar is een indringendheid, maar baie mense voel, weet jy wat nie, ons is in die geest daar. Come on, dit werk hier so nie. Ek kan nie jou roeping uitleef nie, ek kan nie jou salving op ander mense laat kom nie. Ek kan nie die selherder wees wie jy kan wees nie. Ek kan nie die, die worship leader wees, of, die, of die, die dream team member wees, of die kids onderwijzer wees, of die tienerleier wees. Ek kan nie die persoon vir jou wees nie. Pastor Lorenz kan nie ons roepings vir ons leef nie. Ons het nodig om eienaarskap te vat, in te koop, deur te breek, en een inpak te maak in die plek waar God ons geplaas het. Jy is nie in hierdie gemeente by toeval nie. Jy het een pad, jy het een rol, jy het een verantwoordelijkheid, en dit gaan jou een prijs kos. Het gaan jou een prijs kos. Power hour, as ons power hour doen, why do we do it? Om mense bezig te hou, nee, om die inpak te sien, om een verskil te maak, om die koninkryk te impakteer, om die geestesrealm te skit. Ons het twee weke terug by ons power hour, toe bid ons vir die regering, ons bid dat, dat ons godlike leier sal kry, en die Nou, uh, vrijdag of, ek denk het was vrijdag aand, of woensdag aand, kom een van die boetas na my toe, hy wees my voet toe, hy sê, kyk jy so, die nieuwe hoof van die metere politie sê, dat die Heere het my oor hierdie saak aangestel. Come on, hoeveel kracht is daar in ons gebed? Hoeveel kracht is daar in dit? Maar weet jy wat, 
Ek wil niet op een plek kom waar ons sê, Jezus, jullie moet naar ons kerk te komen. Hulle kan bid. Jezus, die daai ouwens vertrouw die Heere. Man, daai ouwens het deurbraak en voorspoed en alles. Why do you exclude yourself? Hoekom sluit je jezelf uit? Hoekom denk je dit voor anderen niet voor jou nie? Wat is die ding wat vanmorgen tussen jou en God stap? Of wat tussen jou en God stap? Bekeer jou, laat je doop. Ontvang die Heilige Geest. Raak betrokken in die gemeenschap van die Heiliges. What does it mean to be, ja maar pastoor, ek kan nie hierdie, jy het gesien hoe onheilig is die meeste van hierdie ouwens in hierdie kerk, wie my sê, dit is die gemeenskap van die heilig is nie, nou, we gaan mooi, hy sê, we will change from one degree of glory to a next degree of glory, en hoe meer ons tyd met die Heere spandeer, hoe meer gaan hy ons transformeer, hoe meer gaan hy in ons levens inbou, hoe groter antwoord sal ons vir een verloore gaande wereld raak, So wanneer ik betrokken raak in die gemeenschap van die Heilige dan sê Paulus bij mij, hy sê, moet nie die onderlingse bijeenkomsten misloop. Come on, wat betekent het? Ons wil jou net elke dienst in die kerk he. Nee, hoor gauw mooi, ek profiteer oor hierdie kerk, dat die lidmate sal met vroeger kom, want jy gaan die sitplek krijg. Hoor jy wat ik vanmorgen vir jou sê? Ons vertrou die Heere vir die deurbrak, ons vertrou die Heere vir die siele oes, en moet nie heil en klaan kerm, as jy ou langs jy nie lekker lyk of lekker reik nie, Kos dis hoe, dis hoe kom ons hier is. Dis hoe kom ons hier is. Dan sê hy, onderrug jou in die woord. So wanneer ek op hierdie geestelike reis is, en ek hierdie besluit vanmorgen maak, dan onderrug ek my in die woord. Wat beteken onderrug my in die woord? Pastoor Nieke, gaan nou nou bykie met julle share, with Bible School on Wheels, waar ons vir jou een platform skep, om jou te onderrug in die, in die woord. Maar besef julle dat in ons selgroepe, in die gemeente, Ons bied nie net nitty gritties aan, of die selleirij, selleirij vir oogend werk toe, en karabashan raai en raai, raai, waar we praat ek vanavond, dit gebeur nie so nie. Gebeur nie so nie, hoor ge gemooi, hierdie kwartaal wat kom, gaan al die selgroepe in die gemeente consecration doen. Want ons het de verantwoordelijkheid in oor jou geestelike reis. Ons het de verantwoordelijk om jou met die woord van God vol te maak, want die woord verander jou. En ons wil jou uitdaag vanmorgen, raak betrokken, Raak deel, skryf in. Dis, dis nie koek eet klaps nie. Ons, ons, ons kinds sel, dis nie cool kindsklasse nie. Ons deel die woord met die heren met jou. Die ouwens van die kamp, wat gaan kamp, hulle deel die woord met die ouwens. En so wil ek jou uitdaag vanmorgen, raak betrokke. Hy sê, um, ont, ont, ontwikkel jou self in die woord, begin God te vind, as ek die bybel lees, moet ek nie lees, om net te kan sê, ek het vandag een hoofstuk gelees nie, nee jyre, wat sê jy vir my, wees jou, openbaar jou self aan my, en wonderlik, nou openbaar die jyre omself, dan is my volgende vraag, jyre, maar openbaar my self aan my, wat is my, what's my current location, die volgende punt is, kry geneesing, Te veel van ons vertroetel ons seer, te veel van ons vertroetel ons verskonings. Ons stap hier die pad en ons, ons het heel tyd, wat ons net sê, maar jylle verstaan nie hoe seer ek het nie. Jylle verstaan nie, jylle verstaan nie hoe erg het vir my was nie. Ek wil jou vanmorgen sê, jy het ook al die rede in die wereld om te kan sê, maak het seer. Maar nadat Jezus gedoen het op die kruis wat hy gedoen het, het jy geen verskoning meer om te sê, jy het seer nie. Jy het geen verskoning nie. Jy het geen rede om vanmorgen te sê, ek is, ja, maar jy verstaan nie, ek sal molesteer as ek kind. Nee, hoor gaan gaan mooi, ek het begrip, en ek het empathie met jou verlede, maar ek het vir jou breidskap, boodskap, wat sê, daar is vir jou vryspraak, en deurbraak, en geneesing, en jy word, jou letsel, word een instrument in Godse hand, om die volgende generatie te impacteer. Come on. Denk jy, jy het om doewe nie te gegaan dier wat jy gegaan het, of is het deel van die route, wat God toegelaat het, so dat hy jou kan genees en herstel, so dat jy een instrument in sy hand kan word. Kry geneesing, vind jou roeping. Jy is nie een persoon in hierdie plek vanmorgen, sonder een roeping nie. Jy is nie een persoon in hierdie plek vanmorgen, met wie God nie een uitsonderlijke plan het nie. Die woord leer ons, hy sê dat voor die grondlegging van die aarde, het hy in jimmelse plekke, met my fellowship gehad. Die oorspronkelijke taal, vertaling sê eindelijk, jy het intimacy met ons, relational intimacy. En dan leer die woord ons, dan sê hy, maar ken die plannen wat ek een gaande jylle koester. Hy sê ook, ek het jou sorgvuldig in jou moederse skoot aan mekaar geweef, met de plan, met de droom, met de destiny. But you need to decide this morning. 
You need to decide where I'm going with this. I want to turn to one specific scripture. And here was for me, when I had vroeg, in the morning, very early, I had a lot of impact on me. And I said, so many times, we make the verskoning, this Old Testament. Here was in Deuteronomy, in his time. Hear how good he said. Deuteronomy 30, 15 to 20. He said, look, I have you today for you, the life, and the luck, and the death, and the ongeluk. Kerk, hear how good he said. And I place myself in a position of gesag, or in a position that I have something. Maar hierdie woord weet ek in my hart vanmorgen, die Heere met die doel vanmorgen vir hierdie gemeente uitgesit. En ek wil vir jou sê, hierdie woord vanmorgen, sê vir jou, kyk, ek het jou vandag voorgehou, die lewe en die geluk, en die dood en die ongeluk. Wat ek jou vandag beveel is, om die Heere jou God lief te hee, is jy lief vir die Heere? Do you love God? In sy wee te wandel, wandel jy in sy wee? En sy geboeie en sy inzettinge, en sy verordeninge te onderhoud, so dat jy kan lewe, en vermenigvuldig, en die Heere jou God mag seen in die land, waarin jy sal gaan, om dit in besit te neem. Praat hy hier van natuurlijke vermedering. Ek weet, hoeveel kinders wil jy? Ons het nou erg vier van ons, vijf klein kinders, by ons huis gehad. En toe hulle huis toe is, toe sê ek my vrou, jy is dan nie iets erg sterker om te drink as water. Vier, net vier. Dit praat nie van, dit praat nie van natuurlijke vermedering. Hoor gaan gaan mooi. We have to impact the kingdom of God. We have to impact a lost generation. En is dit vir jou net gaan om lekker te kom kerk hou? Want het ek vir jou vanmorgen baie slechte nies, want hoor gaan gaan mooi wat sê die tweede deel van hierdie skrif. Hy sê, Maar as jou hart om afwend, en jy luister nie na wat ek jou vertel nie, en jy laat jou verlei, kan ek vir jou sê, die wereld verlei ons. Die duivel is so slim, hy het wetgeving begin gebruik om die wereld te verlei. Hy het mensenrechte begin gebruik om die wereld te verlei. Hoe ver gaan dit gaan? Dit is die vraag. Hoe ver gaan jy jou laat verlei? Hoe meer ek myself laat verlei, hoe moeiliker is dit om die waarheid te sien? Hoe ver wil jy wegbeweeg? Jy sien, want as ek die ander leer vir ochend geklim het, dan het die belangrikheid van hierdie leer ook al hoe kleiner geraak. En het ek my eie evangelie begin skryf. Waar dink jylle kom dwaal leering vandaan? Waar dink jylle kom alternatieve godsdienst vandaan? Waar dink jylle kom die Big Bang vandaan? Waar kom evolutie vandaan? Oor mense wat hulle eie evangelie geskryf het. En vandag skryf een nieuwe evangelies wat sê, ja, ons moet homoseksualiteit aanvaar, want is mensenrechte. In die oud testament het God stede verwoes oor dit wat ons vandag mensenrechte noem. So hierdie skrif is baie duidelik. Hy sê, maar as jy jou hart van hom af afwend, hoor gau mooi, jy wend nie jou gedagtes af, jy wend jou hart af sê die woord nie, bewaar jou hart die meeste van alles van daan, leid die oorsprong van die lewe nie. Hy sê, jy het jou hart afgewend van my af. En as jy vanmorgen hier sit en ek irriteer jou, is dit met jou wat ek praat. Het jy jou hart afgewend dat God jou geroep het? Het jy jou hart afgewend dat jy jou destiny het? Het jy jou hart afgewend as gevolg van verskoning sin seer en teleerstelling? Ek wil vir jou vanmorgen sê, daar is vryheid en vryspraak vir jou vanmorgen. Maar as jy jou hart afwend en jy luister nie, en jy laat jou verlei, so dat jy jou voor ander goede neerbuig en hulle dien. Wat is ander goede? Enige iets, wat ek voor God stel. Enige iets. Dan verkondig ek aan jylle vandag, dat jylle sekerlik sal omkom. Hier is scary. Hier is soos een riller. Wie van jylle kyk riller vliegs? Ek wil vir oogend hy feit kyk van Driekes, maar ek dacht myself, ek gaan net die eindresultaat kyk, want my sene wees hou dit nie. Hierdie is vir my soos een van hy verhaal, en my sene wees hou dit nie, ek kan nie, ek kan nie hy goed kyk nie. So nou wil ek vir jou sê, dit is soos een riller, want het sê, as ek my hart afwend, ek het verleid geraak, dan sê hierdie skrif, ek sal sekerlik sterwe. En hy praat nie hier van natuurlijke sterwe nie, want amal gaan sterf, hy sê, jy sal geestlik sterf. Jy sal die koninkryk van God nie sien nie. 
Jy sal God verlatendheid en ver, beleef tot in eeuwigheid vandaag. Hy sê, jylle sal die daar nie verleng in die land waar jy na jou oor die Jordaan trek, om dit in besit geneem te kry nie. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies. Ek lees een keer een boek, kan nie sy naam onthou nie, waar het praat van the white throne judgment. En het sê dat Jesus sit by die tafel en die hele galerij is vol van die saints. En dan stap een persoon in en dan lees hulle Sy, dan maak hulle die boek van die, van, van die lewe oop, en dan soek hulle sy naam, en as sy naam nie daar is nie, dan sê die Heere, gaan van my al weg, want ek ken jou nie. En dan draai hier die persoon om, en hy begin gil en skree, en hy vloek die Heere, en die Heere sê vir hom, gaan weg, en dan kom de moene in, en hulle vat om, en ek, ek beeldspraak het nou, soos wat my interpretatie van was, wat ek gelees het, en hierdie de moene vat om weg, and then the saints cry out, he's so righteous, Hy is so holy. Jy sien, want jy, God kan nie tegen jou besluit gaan nie. Het is scary om te dink, as ons het mis, mis ons die eeuwigheid. Hy is een groot, hy is een groot vereiste. Ek, ek voel net hoe die Heere hierdie goed vanmorgen die, die kollig op het plaas, dat ons kan verstaan, dat ons kan nie langer bekostig om nie deel van hierdie, van hierdie, van hierdie weermacht te wees. Hy sê, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies. Die hemel en die aarde sal getuig van jou besluit. As ek neem die, vandag die hemel en die aarde as getuig is tegen julle, die lewe en die dood, die seen en die vloek, het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe. Jy en jou nageslag, dier die Heere jou God lief te heen, na sy stem te luister, en om aan te hang, want dit is jou lewe en die lengte van jou daas, so dat jy kan woon in die land van die Heere, van jou voorvaders, Abraham, Isaac en Jacob, met de eet dier Christus aan hulle beloof. Ek en jy het de eet by Christus ontvang, wat sê, as jy my kies, sal jy tot in lengte van daal, sal met my in hemelse plekke bly. But your choice can change all of that. Jou kees kan vanmorgen maak, dat jy al hierdie mis. Ek, ek is nie gewoonlik een ou wat fire and brimstone preek. Ek geloof, Ek en pastoor Henny het een keer hy fliek gewees by The Lazarus Phenomenon daar in Ster Kinikor en ek moet na die tyd dekkie altar kom maak en ek sê toe net hierdie, ek sê as jou popcorn na Swalproe, sê het met jou wat ek praat. Ek sê fire en brimstone prediker nie, maar ek het een indringendheid in my hart vanmorgen om vir jou te sê, ons kan nie aangaan soos ons aangaan nie. We cannot enter wrong destinations. Ons kan nie langer, die enigste rede, hoekom ek een verkeerde destinatie en haar GPS sal intik, is omdat ek self nie seker is waar ek is nie. Omdat ek self nie seker is van wat, wat die beginpunt is nie. Ek is self nie seker hoe die conditie van my hart lyk. Ek is self nie seker oor, oor wat my leven hierdie stadium kort nie. En ek het vir jou goeie nie, God is nie kwaad vir jou nie. Hy is lief vir jou. Hy wil hee, jy moet verander. Hy wil hee, jy moet vanmorgen kese maak. Hy wil hee, jy moet vanmorgen met jouself eerlijk wees, as ek vir jou vanmorgen so vraag, dat indien jy vandag so sterf, sou jy die eeuwigheid van God, die, sou jy saam met hom in jimmelse plekke sit, hy wil hee, jy moet vanmorgen die rechte antwoord intik, nou in die GPS, om te sê, as ek nou sterf, gaan ek om, gaan ek om in jimmelse plekke ontmoet. Hy wil hee, jy moet met eerlijk wees, en hy is lief vir jou. Hy sê, jy moet die sambok vanmorgen om jou pak te gee nie. Hy sê, die heilige geest vanmorgen hier om jou te oortuig. Ek het vanmorgen vroeg gebid, sê ek, jyre, mag een geest van oortuiging vanmorgen oor die mens kom. Jyre, mag geen verloore persoon in die plek die uitse instap en, en verloore die uitstap nie. Come on, God is ernstig hier oor. Hoe ernstig is jy hier oor? Terwyl elke oog gesluit is, jy vanmorgen hier sit, jy sê, Johan, ek, ek sê die moeilikheid. Ek weet nie wat is hier die begin destinatie nie. Ek weet nie wat is hier die eerste tree nie. Miskien het jy tot bekering gekom, but, but you've, you've got one foot on this side and one foot on that side. Miskien is het jy vanmorgen wat sê, en sê, ek het vanmorgen nodig om hier die saak met die Heere recht te maak. Wat as die bassijn morgen sou blaas? Miskien is het jy vanmorgen wat sê, as ek vandag sterf, is ek nie seker of ek die koninkryk van God gaan sien nie. Ek sê seker of ek gereed is nie. Ek sê seker of ek rechtig waar my leven in totaliteit aan hom oorgegeet. As het jy, steek vinnig op jou hand. Die Heere wil jou vanmorgen aanrak. Baie dankie, baie dankie. Come on, moet nie hierdie oomlik mis nie. As jy vanmorgen sê, ek, wil, ek het nodig om hierdie recht te maak. Ek het nodig om vanmorgen my leven op een plek te bring, waar, waar Jesus die, die heerskapie 
van mijn leven oorneem, dan zit met jou wat ik praat. Baie dankie, so nog, moet hierdie oomlik mis nie. Want die, jy sien die, die hemel en die aarde gaan getuig ten opzichte van jou besluit. As het jy is wat sê, uh, ek wil my saak met die Heere recht maak, staan ga op je voeten. Stang op je voeten, die Heere gaan jou aanhouden.